হেল্লো ভিউার্স মূর চ্যানেল জহলালে আপনার স্বাগতম জানাইছো ভিডিওটি সম্পূর্ণ করে চাব আশা রাখি আর ভাল পালে আপনাদের লাইক করব আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করব ধন্যবাদ এটা ভিডিওটি আরম্ভ করছো চাহ গছর বৈজ্ঞানিক নাম কেমেলিয়া চিলেন সিসভার আসামিকা চাহে মানুষের ক্ষেত্র উদ্দীপক প্রভাব পেলায় মূলত কেফিনের পরিমাণের চা উদ্ভিদর প্রধান তিনটা জাত চীন আর কম্বলিয়ার প্রতি জাতর চাহ গছর সুকিয়া বৈশিষ্ট্য আছে জাতবর মাজত অসীম সংখ্যক হাইব্রিড আছে এনে ক্রস প্রায় যিকো চাহ বগানতে দেখা যায় চীনা জাতর বৈজ্ঞানিক নাম হয়েছে কেমেলিয়া চিলেন্সিস চিলেন্সিস কেমেলিয়া চিলেন্সিস আসামিকা আর কম্বোডিয়ান জাতর কেমেলিয়া চিলেন্সিস ভার কম্বোডিয়ান ভারতের দার্জিলিং অঞ্চল উৎপাদিত চাহ গছবর উচ্চতা বেশি আর শীতল উষ্ণতার চীনা জাত চীন চাহ গছর জাত ন ফুট টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার পর্যন্ত ওখক গজা বহু কান্ডযুক্ত জুপুহা ঠান্ডা শীতকাল সহ্য করবেন কঠিন উদ্ভিদ আর ইয়ার অর্থনৈতিক জীবন কমেও এশ বছর জাতটোৰ বিশর পৰা ষাঠি ফুট ছয়ের পৰা ওঠৰ মিটার উচ্চতা আৰু কেবাটাও উপজাত আছে আৰু চল্লিছ বছৰ ধৰি আয়ুস আছে চাহ খেতিয়কে পাঁচটা প্রধান উপজাত চিনি পায় টেন্ডার লাইট লিফ্ট আসাম দ্য লেস টেন্ডার ডার্ক লিফ্ট আসাম দ্য হার্ডি মণিপুরি এন্ড বার্মা টাইপস এন্ড দ্য ভেরি লার্জ লিফ্ট লুসাই উজনি কলা পাতর উপজাত যেতিয়া ইয়ার পাতব অতি রঙচা হয় তারপর অতি মিহিমানৰ গোল্ডেন টিপ চাহ উৎপন্ন করে অহম চাহ কলা চাহ ব্লেক টি ছটা প্রধান শ্রেণীর ব্লেক ডার্ক অলং ইয়েল্লো গ্রীন এন্ড হোয়াইট চাহ কেমেলিয়া চিলেন্সিস উদ্ভিদরপর তৈরি করা হয় কলা চাহ হয়েছে বিশ্বর ভিতরতে সর্বাধিক ব্যবহৃত চাহ কলা চাহর চারিটা মূল গ্রেড আছে অরেঞ্জ পিকই ব্রোকেন অরেঞ্জ পিকই ফানিং এন্ড ডাস্ট সিটিসি চাহ আসলতে কলা চাহ প্রস্তুতকরণের পদ্ধতিক বুঝায় চাহ উইলিয়াম মেককারসারে উনিশশ ত্রিশ সনত সিটিসি প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিল উনিশশ পঞ্চাশ সনত সমগ্র ভারত আর আফ্রিকাত এই প্রক্রিয়া বিয়পি পড়িল আজি সমগ্র বিশ্বতে উৎপাদিত বেশিভাগ কলা চাহতে সিটিসি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় ওঠরশ তেইশ সনত রবার্ট ব্রুস আহি চাহ গছ বনরিয়া অবস্থাত গজি থাকা দেখিছিল ব্রুসে মণিরাম দেওয়ানোর সহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সিংফ ভ্রমণ করে সিংফ রজা বেসাগামে ব্রুসক স্থানীয় চাহ গছর পাত আর বীজর কিছু নমুনা আগবহায় ব্রুসে উদ্ভিদবিদ সকল দ্বারা চাহর জাতটির সঠিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের পরিকল্পনা করেছিল পিছত রবার্টর ভার্তি চার্লস আলেকজান্ডার ব্রুসে চাহ গছ সঠিক পরীক্ষার কলকাতার উদ্ভিদ উদ্যানলে পঠিয়াইছিল তাত অবশেষত এই গছজোপা এক প্রকার চাহ বা কেমেলিয়া চিলেন্সিস ভার আসামিকা বলে চিনাক্ত করা হল ওঠরশ উনচল্লিশ সনত উজনি জেলার চাহর খেতে আর উৎপাদন বিশ্বর প্রথম চাহ কোম্পানি আসাম টি কোম্পানি গঠন করা হয় ওঠরশ ঊনষাঠি সনত যাট টি কোম্পানি নামের দ্বিতীয়টি কোম্পানি গঠন করা হয় ওঠরশ সাতত্রিশ সনত উজনি সাবত প্রথম চাহ বগিচা প্রতিষ্ঠা করা হয় ওঠরশ চল্লিশ সনত চাহ কোম্পানিয়ে এই অঞ্চল চাহর ব্যবসায়িক উৎপাদন আরম্ভ করে ও 
ঊনৈছশ চাৰি চনত যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি সমীপৰ শিলিখা চাহ বাগিচাত এটা পৰীক্ষাগাৰ আৰম্ভ কৰা হয় ঊনৈছশ বাৰ চনত এই পৰীক্ষাগাৰটো টুকলাই যোৰহাট জিলালৈ স্থানান্তৰিত কৰি টুকলাই এক্সপেৰিমেণ্টেল ষ্টেচন বুলি নাম সলনি কৰা হয় ঊনৈছশ চনত পৰীক্ষামূলক কেন্দ্ৰটো টি ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে পৰিগণিত হয় উন্নত কৌশল আৰু খেতিৰ দ্বাৰা আৰু উদ্ভিদক প্ৰভাৱিত কৰা ৰোগ আৰু কীট পতংগ নিয়ন্ত্ৰণৰ দ্বাৰা চাহ বাগিচাসমূহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰি আহিছে এই টুকলাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰই এজন অসমীয়া সভ্ৰান্ত মণিৰাম দত্ত বৰুৱা জনপ্ৰিয়ভাৱে মণিৰাম দেৱান নামে পৰিচিত আছিল ভাৰতীয় প্ৰথম ব্যৱসায়িক চাহ খেতিয়ক ওঠৰশ পঞ্চাছ চনত মণিৰাম দেৱানে অসমৰ প্ৰথম চাহ বাগিচা যোৰহাটত চীনামৰা চাহ বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সোণাৰীৰ চাফ্ৰাইৰ সমীপত চেংলুং চাহ বাগিচা পাতিছিল অসমৰ ওদালগুৰি জিলাৰ কাছিবাৰী গাঁৱৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল এলেকাত অসমৰ প্ৰথম জৈৱিক চাহ খেতিয়ক টেনজিং বড়োচাই দুখন চাহ বাগিচা প্ৰতিষ্ঠা কৰে টেনজিঙে দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা জৈৱিক চাহৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল টেনজিঙৰ ফাৰ্মখনৰো এটা আকৰ্ষণীয় দিশ আছে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী ফাউণ্ডেশ্যনে ইয়াক বিশ্বৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ হাতী অনুকূল চাহ পাম হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল ইণ্ডিয়ান টি এছ'চিয়েশ্যন হৈছে ৱেষ্ট বেংগল ছ'চাইটিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত এখন সমিতি ওঠৰশ একাশী চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ইণ্ডিয়ান টি এছ'চিয়েশ্যন হৈছে ভাৰতৰ চাহ উৎপাদকসকলৰ প্ৰধান আৰু পুৰণি সংস্থা ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে আৰু ভাৰতীয় চাহ পান প্ৰসাৰৰ বাবে এই সন্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অসম উপত্যকাৰ চাহ খেতিয়কসকলে ইণ্ডিয়ান টি এছ'চিয়েশ্যনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাৰে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত আসাম ব্ৰাঞ্চ ইণ্ডিয়ান টি এছ'চিয়েশ্যন এবিটা গঠন কৰা হৈছিল অসম শাখা ভাৰতীয় চাহ সন্থাৰ কাৰ্যালয় প্ৰথমতে কোকিলামুখত স্থাপন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনৰ পৰা এই মুখ্য কাৰ্যালয় গুৱাহাটীত অৱস্থিত আঠশ তিনিখন পঞ্জীয়নভুক্ত চাহ বাগিচা উজনি অসম অঞ্চলত পাঁচশ পঁচপন্নখন চাহ বাগিচা ডিব্ৰুগড়ত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছেভেনখন চাহ বাগিচা আছে তাৰপাছতে তিনিচুকীয়াত ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু যোৰহাট এইটি এইট শিৱসাগৰ এইটি ফাইভ আৰু গোলাঘাট ছেভেণ্টি ফ'ৰ ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ মুকলি ওঠৰশ ঊনচল্লিছ চনৰ দহ জানুৱাৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লণ্ডনত চাহ অসমৰ চাহ নিলাম কৰা হৈছিল দহ হেক্টৰ বা পঁয়সত্তৰ বিঘা বা তাতকৈ কম ভূমিৰ চাহ বাগিচা থকা চাহ বাগিচা এখনক চৰকাৰে সৰু চাহ বাগিচা স্মল টি গাৰ্ডেন হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰে জৈৱিক চাহ অৰ্গেনিক টি প্ৰমাণিত জৈৱিক চাহ কৃত্ৰিম সাৰ ঘাঁহনিনাশক আৰু কীটনাশক আদিৰ পৰা মুক্ত জৈৱিক চাহ কৃষিয়ে মাটি পৰিৱেশতন্ত্ৰ আৰু মানুহৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰাখে ই বিৰূপ প্ৰভাৱ থকা ইনপুটৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তে স্থানীয় পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱা পৰিৱেশ প্ৰক্ৰিয়া জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু চক্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে জৈৱিক চাহ কৃষিয়ে পৰম্পৰা উদ্ভাৱন আৰু বিজ্ঞান সংমিশ্ৰণৰে ভাগ বতৰা কৰা পৰিৱেশৰ উপকাৰ সাধন কৰে আৰু জড়িত সকলোৰে বাবে ন্যায্য সম্পৰ্ক আৰু ভাল জীৱনৰ উন্নতি সাধন কৰে অসমৰ চাহ উদ্যোগত নিয়োজিত চাহ শ্ৰমিকসকলৰ পূৰ্বপুৰুষক 
চাহ কোম্পানিয়ে শ্রমিক হিসাবে ঝাড়খণ্ড আর উড়িষ্যারপরা আনিছিল এই শ্রমিকসলের ত্যাগ পরিশ্রম আর কঠোর পরিশ্রমে চাহ উদ্যোগক গড় দিছিল।